ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರಾದರ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಳುವಳಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಏನಿದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಳುವಳಿ ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಓದಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ ಅದರದ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ತಳಪ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನನ್ನ ನಾನು ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ಟ್ ಕೊಡೆಗೆ ತ್ರಿಪುರಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿರುಕುಂಟಾಗುತ್ತೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೂ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಇವತ್ತು ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಳುವಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಕೇಳೋದ್ರಂತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಳುವಳಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಬ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಬ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಅಗಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟಗಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓದಿ ಸತ್ಯ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ಟ್ ಕೊಡಿಗೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಗಸ್ಟ್ ಕೊಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡದೇನೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಎರಡನೇ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಂಡ ಮಾಡಬೇಕೋಸ್ಕರ ಅಗಸ್ಟ್ ಕೊಡಿಗೆನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಅಗಸ್ಟ್ ಕೊಡಿಗೆನ ನಾವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದು ಕೊಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಡ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಗಸ್ಟ್ ಕೊಡಿಗೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಂದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಸೊ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಎರಡರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಬಾಂಬೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಎರಡು ಮೂರು ಹೆಸರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಡೆಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಚಳುವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು 
ನಾಯಕರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ನಾಯಕರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಮನೆ ಮನೆ ಕಳಿಸೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಾನು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಕಳಿಸೋದು ಹಳ್ಳಿ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏಳೆಂಟು ಜನರು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಜನರ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಜನರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಳುವಳಿ ಎಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಮಾಡೋದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಸಾಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳು ಇದರ ಮೊದಲ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿನೋಬ ಭಾವೆ ಮತ್ತು ಜವಾಹರ್ ನೆಹರು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇವರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವ್ರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಕರೆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ಡೆಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಚಳುವಳಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕರೆದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಚೌಹ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ಇದರ ಮೊದಲ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಅವಾಗ ನೀವು ಮೊದಲ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮತ್ತು ವಿನೋಬ ಭಾವೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮತ್ತು ವಿನೋಬ ಸೊ ವಿನೋಬ ಭಾವೆ ಇದರ ಮೊದಲ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳು ಆಯಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಆಯಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸುವುದು ಹೋರಾಷ್ಟ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸುವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಜನರಿಗೆ ಹತ್ರ ಹಾಕಿಸೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ತ ಈ ಹೋರಾಟದ ಈ ಹೋರಾಟದ ಉದ್ದೇಶ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಆಗಿತ್ತು ಆಗಿತ್ತು ಹೊರತಾಗಿ ಜನಾಂದೋಲನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನಾಂದೋಲನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ ಗಾಂಧೀಜಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡುವಂತ ಮನಸ್ಸಿರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೋಮುಗಲಭೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಿಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಳಮಟ್ಟದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ನೋಡಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಏನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಾನು ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಳು ಆಂದೋಲನಗಳು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಆಗಲಿ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಬಟ್ ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೊನೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಜನರನ್ನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸೊ ನೀವು ಬಹಳ ಜನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಳಮಟ್ಟದ ಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತರಿಂದನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಳುವಳಿ
ಈ ಥರ ಸರ್ ನೀವು ಈ ಥರ ನೋಟ್ಸ್ ನಾ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನನ್ನ ಹಾಬಿ ಅದು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬುಕ್ಸು ಅದು ಎಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣತ್ತೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಯುರೋಪ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕಡೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಜರ್ಮನಿಯರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಡೇಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಡೇಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಳುವಳಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಳಮಟ್ಟದ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋಡೋಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಗಸ್ಟ್ ಕೊಡಿಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸೊ ಅಗಸ್ಟ್ ಕೊಡಿಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಅಗಸ್ಟ್ ಕೊಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಾಣಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಾಣಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಈಗ ಇವ್ರನ್ನ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಇದಾವೆ ಓಕೆನಾ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ಇಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ಇಲ್ಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ದೇಶಗಳಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ದೇಶಗಳಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಕಾಮನ್ ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದರೆ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಸೊ ನೀವು ನಿಮಗೇನಂದರೆ ನೀವು ಭಾರತದಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡಲ್ಲ ನೀವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರ್ತೀರಿ ಆದರೆ ನೀವು ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತಿಂದ ಯಾವ ಬೇಕಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಕ್ವಾಸ್ ಬಟ್ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ರಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರಷ್ಟು ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೇಕು ನಾವು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬಾರ್ದು ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಇಂದ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಬ್ಬಳ ಒಪ್ಪುಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಓಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊ ದಾರಿ ಮಾಡ
ಈ ಆಯೋಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಈ ಆಯೋಗವನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆವು ಭಾರತೀಯರು ಈ ಆಯೋಗವನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರಿಟೇಷನ್ ಅದು ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಇರಿಟೇಷನ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಇನ್ ದಿಸ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆನ್ ನೈನ್ತ್ ಅಗಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಗಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಆನ್ ನೈನ್ತ್ ಅಗಸ್ಟ್ ಎಂಪೈರ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟಾಪ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಈ ಒಂದು ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಅಗಸ್ಟ್ ಕೊಡೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈನ್ತ್ ಅಗಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಅಗಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತೀಯ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನೋಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರನ್ನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿತು ಗಾಂಧೀಜಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಮಾಡಿಲೋ ಮಡಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಆಂದೋಲನ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಿಗೆ ಎಂಬ ಚಳುವಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು ವಿಚ್ ವಿಚ್ ಗೇವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೊ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸಡನ್ಲಿ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನ ಇರುವೆ ತರ ಇರುವೆ ತರ ರೋಡ್ ಇಳಿತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂಕೋಲ ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರತ್ತ ಸ್ವ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಆಂದೋಲನ ಅದು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಿ ಚಳುವಳಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸಡನ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಜನ ಈಗ ನೀವು ಕರೀರಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹತ್ತು ಜನ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಜನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಬರೇ ಮಾಡ್ ಇಲ್ಲ ಮಡಿ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಡೀ ದೇಶ ತುಂಬಾ ಜನ ರೋಡಿಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಇರುವೆ ಇರುವೆ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜನ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಳುವಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಳುವಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಸಿದ್ಧತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗಾಂಧಿ ಯಾವ ಕರೀತಾರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾವ ಕರೀತಾರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬುನಾದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಒಬ್ಬರು ನಾಯಕ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಲಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಹಿರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಕೇಳಿ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತದಲ್ಲಿತ್ತು ದೇಶದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತದಲ್ಲಿತ್ತು ಅದ್ರ ಅದ್ರದೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಅದನ್ನೇ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ